liebes Butterhaus, jetzt sind wir wieder mit unserem Videochat bei euch als Leitungsteam. Wir haben ein paar Fragen, die wir einfach mit euch zusammen auch bewegen wollen. Und zwar reden das natürlich alle Leute von der Corona-Krise. Und es stimmt auch, das ist wirklich eine Krise, eine Krise, die unser Land noch nie so oder seit langem nicht mehr so erlebt hat. Und in jeder Krise, das wissen wir aber, liegt auch eine Chance. Und die Frage ist, was für Hoffnungen sehen wir in dieser Krise und welche Chancen sehen wir? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die Leute echt offen sind, auch für, für geistliche Themen, für geistliche Fragen. Ich habe auch mit einigen schon gesprochen und Sachen gehört, wo sie tiefe Gespräche führen konnten. Und das finde ich zum Beispiel, das ist eine einmalige Chance, jetzt dann gerade in der Zeit mit Leuten über das Evangelium zu sprechen. Theresa, wie geht es dir? Was hast du für Gedanken dazu? Genau, das ist mir ähm, ganz stark auch ähm, ja, aufgefallen, vor allem auf Instagram, also im, im Netz, online, wo ich einfach merke, viele junge Menschen, die reden darüber, die, die sagen irgendwie ihre eigenen Meinungen darüber, sie stellen auch offene Fragen ähm, in, in die Welt hinaus sozusagen, aber es gibt auch ganz viele Gemeinden und Kirchen, die gerade online einfach ähm, ja, Inputs geben, die, die, die darüber sprechen, die über das Evangelium sprechen, die ganz, ähm, die ganz offen darlegen, dass Jesus Christus wirklich jetzt auch gerade in dieser Zeit im, im Mittelpunkt steht. Und das ist so cool, weil ich mir denke, ähm, das kann alles so leicht ähm, verteilt werden, so leicht gespreadet werden im Netz, wo ich mir denke, das kann man alles reposten, das kann man alles weiterschicken, man kann Links verschicken, man kann es auf Instagram posten, sodass, sodass ich einfach auch eine persönliche Chance so für meine nicht-christlichen Freunde sehe, auf meinem Instagram-Kanal etwas zu entdecken, was ihnen Hoffnung gibt und was vielleicht auch Fragen beantwortet oder was ein Anreiz dafür ist, dass wir miteinander über den Glauben reden können. Sehr cool, also starke Gelegenheit, sowas hat man halt auch noch nicht so gehabt, dass man so viel jetzt da auch an Hoffnung vermittelt hat über diese Social Media Kanäle. Ja. Okay, Martina, jetzt einmal ein bisschen von dir. Ja, von mhm. mal. <lacht> oh, das ist ja nicht zu nah, ne? Nee, ich glaube so, so fast schon. Also es ist, ähm, was ich so ein Stück weit erlebe, ist auch in, in der Familie oder in dem ähm, Kollegenumfeld, dass... Oh. Genau, okay. Spricht mal über die Familie, dann Nein, seht ihr das nicht gleich. <lacht> ähm, auch dabei sein. Mag auch dabei sein, <lacht> ja. ja. nee, aber was, was ich sagen wollte, es, es geht auch in die Richtung Verzicht. Also wir haben immer wieder, hören wir, es, es gibt kein Klopapier, es gibt keine Do Tomatendosen. Ähm, aber wir haben auch Verzicht, weil wir uns nicht treffen können. Und dann hatte ich so den Gedanken, Verzicht ist eigentlich nicht gleich Verlust. Ich finde, dass da eine echte Chance drin liegt, weil ja. nämlich, wenn wir auf was verzichten, dann öffnen wir einen Raum für was Neues. Ja. Äh, vielleicht sogar für neue Menschen. Wir hatten heute zum Beispiel einen Anruf von einer ganz lieben Freundin aus Amerika. Äh, die haben wir vor 25 Jahren kennengelernt und ich glaube seit zehn Jahren nichts mehr von ihr gehört. Die meldet sich zum Thema Corona, weil sie nämlich in Los Angeles sitzt und auch nicht raus darf und irgendwie hinterm Kühlschrank witzigerweise dann unsere Postkarte gefunden hat und sich gedacht hat, ach die Luft, was machen die denn so? Und dann hat sie einfach erzählt und ich habe mir gedacht, echt cool, da wäre sie wahrscheinlich in ihrem Alltag gar nicht so drauf gekommen. Also neue Räume werden geöffnet, auch für die Lehrer, die müssen jetzt digitales Lernen oder digitales Lehren lernen. Das ist auch was, was uns, glaube ich, echt voranbringt. Und was ich auch toll finde, wir müssen darauf verzichten oder wir dürfen darauf verzichten, dauernd zu rennen. Rennen, hm. rennen, hm. rennen. Von einem zum anderen. Ja. Sei der Entschleunigung. Ist eine, ist eine Entschleunigung. Ja. Wir, wir, wir haben zwar einen, einen Verzicht, weil wir eben nicht zu bestimmten Veranstaltungen hin können, hm. aber das öffnet uns den Raum für ganz neue Lebensgestaltung oder ganz andere Lebensgestaltung und auch einer ganz neuen emotionalen Nähe. Also ich finde, das ist voll die Chance cool. und ich glaube, da, da fällt uns noch viel auf jetzt, wenn wir das miteinander erleben, was das für Räume öffnet. Mhm. Ja. ja, und das 
gibt jetzt auch auf einmal Freiräume, über Sachen nachzudenken, wo man vorher gar nicht den Kopf hat. Und gerade, wie wir schon hatten, wird ja ganz, ganz viel erschüttert. Ganz viele Sicherheiten fallen auf einmal weg. Die Sicherheit der Freunde, die man nicht mehr sehen kann. Denn die finanzielle Sicherheit bei ganz vielen, gerade die Selbstständigen sind, und so viele Sachen wirken da so bedrohlich und umso ähm, intensiver kann man dann aber wahrnehmen, ja, welche Sicherheit wir in dem Herrn eigentlich haben mhm. und haben jetzt auch die Zeit, genau diese Beziehung zu intensivieren und ich glaube, das, das sehen uns Leute an. Mhm. Wir werden anders, wir gehen anders einfach dann mit der Krise um wie andere und rennen da auch schon wieder offene Türen ein für Leute, die eben merken, boah, wo nimmt ihr die Sicherheit her in diesen Zeiten? Super, danke. Okay, Jonas, du bist hier ganz frisch wieder in, die, in Corona Deutschland angekommen. So ist es. Was, was siehst denn du jetzt so als fast schon als Außenseiter, der jetzt ja. wieder hier neu reinkommt? Ja. Was gibt es für Chancen und für uns? Ja, ich sehe gerade als ganz große Chance, dass Leute gerade einen Perspektivwechsel in ihrem Leben bekommen und dass Leute ähm, neu über ihre verschiedenen Lebensbereiche auch nachdenken, vielleicht auch neu gerade wieder die ähm, Wichtigkeit von vers verschiedenen Lebensbereichen entdecken, die Wichtigkeit von Familie, die Wichtigkeit von Beziehungen oder von, ähm, ja, von Gesundheit. Es gibt ganz, 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 ganz viele ähm, verschiedene Lebensbereiche und ich sehe wirklich als große Chance, dass die... Ähm, ja, die Umstände uns ein bisschen dazu zwingen, der Christian hat schon gesagt, ist, viele Sicherheiten brechen weg und es zwingt uns gerade ein bisschen unseren Fokus oder ähm, zu ändern in manchen Situationen, aber auch irgendwie ein, ein, ja, der, der, der Perspektivwechsel auf andere Dinge ähm, ist da glaube ich eine ganz große Chance gerade. Super, genau. Das war jetzt unser Chat für heute und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Bildschirm. Ciao! Ciao.